കാനോണിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ബൂളിയൻ ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മിൻ ടേംസും മാക്സ് ടേംസും എന്താണെന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ മിൻ ടേമും മാക്സ് ടേമും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബൂളിയൻ ഫംഗ്ഷൻസിനെ കാനോണിക്കൽ ഫോമിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മിൻ ടേമും മാക്സ് ടേമും വിസിറ്റ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ കാനോണിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ കാനോണിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ രണ്ട് രീതിയിലാണുള്ളത് സം ഓഫ് മിൻ ടേംസ് ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മാക്സ് ടേംസ് സം ഓഫ് മിൻ ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഒരു മിൻ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ടേമാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിൻ ടേം ഓഫ് ടു വേരിയബിൾസ് ആണ് ദെൻ ഞാൻ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഡോട്ട് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് എഴുതാണ് ഇത് വേറൊരു മിൻ ടേം ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് മിൻ ടേമിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ടേമിനെ ആഡ് ചെയ്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മിൻ ടേമിനെ ആഡ് ചെയ്തതാണ് ഇതിന് നമ്മൾ സം ഓഫ് മിൻ ടേംസ് എന്നാണ് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതൊരു സം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഫോമിലാണെന്ന് പറയുക എന്നുവെച്ചാൽ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ സം ആണ് ഇവിടെ അതായത് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഓർ ചെയ്ത് ഓർ ചെയ്ത് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം നാല് ടേമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നാല് ടേമും കൂടെ വൺ ആവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ല ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള മിൻ ടേംസിൻ്റെ സമ്മ് അങ്ങനെയുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷനെയാണ് സം ഓഫ് മിൻ ടേംസ് എന്ന് പറയുക ഇനി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മാക്സ് ടേം അപ്പോൾ ഒരു മാക്സ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സം ടേം ആണ് ഇതൊക്കെ മാക്സ് ടേംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മാക്സ് ടേംസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മാക്സ് ടേംസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സംസ് എന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെ സം ടേം പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കാനോണിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുക അതായത് മിൻ ടേംസും മാക്സ് ടേംസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ബുളിയൻ ഫംഗ്ഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കാനോണിക്കൽ ഫോം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം സം ഓഫ് പ്രോ മിൻ ടേംസ് അല്ലെങ്കിൽ സം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് എന്താ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് സം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് എഴുതാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ സം ഓഫ് മിൻ ടേംസ് ഓർ സം ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് സം ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇസ് എ മിൻ ടേം ഓർ സെവറൽ മിൻ ടേംസ് ലോജിക്കലി ആഡഡ് ടുഗേദർ ഓർഡ് ടുഗേദർ സം ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ എസ് ഒ പി എന്നാണ് ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു എസ് ഒ പി എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സം ഓഫ് മിൻ ടേംസ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ മിൻ ടേം ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം മിൻ ടേംസിനെ ലോജിക്കലി ആഡ് ചെയ്തതും ആവാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സിംഗിൾ മിൻ ടേം ആണ് സിംഗിൾ മിൻ ടേം മാത്രമാണെങ്കിൽ അതൊരു വാലിഡ് സം ഓഫ് മിൻ ടേംസ് എക്സ്പ്രഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മിൻ ടേംസിനെ ലോജിക്കലി ആഡ് ചെയ്തതാവാം അപ്പോൾ ഇതാണ് സം ഓഫ് മിൻ ടേംസ് എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ബോളിയൻ ഫംഗ്ഷനെ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ട്രൂത്ത് ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾജി ബ്രേക്ക് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ട്രൂത്ത് ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുക സം ഓഫ് മിൻ ടേംസ് ഫോം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കൺസ്ട്രക്ട് ദി ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഫോർ ദി ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഒരു ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൂളിയൻ ഫംഗ്ഷൻ തന്നാൽ അതിൻ്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക അതെങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യം ട്രൂത്ത് ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ഫോം എ മിൻ ടേം ഫോർ ഈച്ച് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദി വേരിയബിൾസ് വിച്ച് ഫോം എ വൺ ഇൻ ദി ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു കോളം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ കോളത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയാണോ വൺ വന്നത് ആ റോസിനെല്ലാം കറസ്പോണ്ടിങ് മിൻ ടേം നമ്മൾ എഴുതുക അതിന് ശേഷം സം ഓൾ ദി മിൻ ടേംസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ഇൻ സ്റ്റെപ്പ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ ഓർ ഓൾ ദി മിൻ ടേംസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ഇൻ സ്റ്റെപ്പ് ടു അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിൽ നമുക്ക് കുറേ മിൻ ടേംസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതിനെല്ലാം ഓവർ ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക അതാണ് നമ്മുടെ സം ഓഫ് മിൻ ടേംസ് എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രൂത്ത് ടേബിളിൽ നോക്കാം മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് ആണുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ മൂന്ന് വേരിയബി
സീറോ സീറോ വൺ അതായത് എം വൺ പ്ലസ് ഇത് വൺ സീറോ സീറോ എം ഫോർ പ്ലസ് വൺ 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 എം സെവൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതണം എന്നല്ല നമ്മൾ ട്രൂ ടേബിളിന് അകത്ത് നേരെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണ് സീറോ സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ അതായത് എം വൺ ദെൻ വൺ സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ എം ഫോർ വൺ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം സെവൻ ടു ടേബിളിനകത്ത് നേരിട്ട് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി ഇതൊന്നും അല്ലാണ്ട് നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് നോട്ടേഷനും കൂടെ ഉണ്ട് ഷോർട്ട് നോട്ടേഷനിൽ എങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കാം എഫ് ഓഫ് എ കോമ ബി കോമ സി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എം വൺ ഫോർ സെവൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് നോട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഷോർട്ട് നോട്ടേഷൻ്റെ മീനിങ് എന്താ നോക്കാം സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മേഷൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സിഗ്മ ആട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മേഷൻ ഓഫ് എം എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മിൻ ടേംസിന് കാണിക്കാനാണ് അപ്പോൾ സം ഓഫ് മിൻ ടേംസ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഏതൊക്കെ മിൻ ടേം ആണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ പറഞ്ഞത് മിൻ ടേമിൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ അതായത് ഇവിടെ എം വൺ എം ഫോർ എം സെവൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വൺ ഫോർ സെവൻ എഴുതി അതായത് വൺ എം വൺ എം ഫോർ എം സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് മിൻ ടേംസിൻ്റെ സം ആണ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എം എഴുതാം എം എഴുതാതിരിക്കാം കേട്ടോ അതായത് സിഗ്മ വൺ ഫോർ സെവൻ എന്നും എഴുതാറുണ്ട് ദെൻ എഫ് ഓഫ് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ജസ്റ്റ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ത്രീ ലിറ്ററൽസ് എ ബി ആൻഡ് സി ആ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണത് സമ്മേഷൻ ഓഫ് മിൻ ടേംസ് വൺ ഫോർ ആൻഡ് സെവൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ബി സി എന്ന് എഴുതിയതിൻ്റെ മീനിങ് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് ലിറ്ററൽസ് ആണ് വരുന്നത് ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ അതായത് ഇതിനെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വരേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് ഈ ഓർഡറിലാണ് വരേണ്ടത് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് നോട്ടേഷൻ ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സം ഓഫ് മീൻ ടേംസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മാക്സ് ടേംസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മാക്സ് ടേംസ് ഓർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സംസ് അതിന് ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പി ഒ എസ് എഴുതുമ്പോൾ പി ഒ എസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇസ് എ മാക്സ് ടേം ഓർ സെവറൽ മാക്സ് ടേംസ് ലോജിക്കലി മൾട്ടിപ്ലൈ ടുഗതർ ഇപ്പോൾ പി ഒ എസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എ സിംഗിൾ മാക്സ് ടേം ഓർ സെവറൽ മാക്സ് ടേംസ് ലോജിക്കലി ആൻഡ് ടുഗതർ ഇപ്പോൾ ലോജിക്കലി ആൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാൻ മറക്കരുത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമ്മേഷന് പ്രോഡക്റ്റിനേക്കാളും പ്രയോറിറ്റി കുറവാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം സമ്മേഷൻ ചെയ്യണം ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് സം ടേമുകളാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് അതിനിടയ്ക്കാണ് ഡോട്ട് ഇടേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതൊരു സം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഫോം ആയി പോകും എന്നുവെച്ചാൽ ഇതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ടേം ആണ് ഇതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ടേം ആണ് ഇതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ടേം ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു സം ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് പോലെ ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് തന്നെ മാറി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ല എഴുതേണ്ടത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ സമ്മുകളെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇനി ഇതിനെ എങ്ങനെ ട്രൂ ടേബിളിന് മുകളിൽ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കൺസ്ട്രക്ട് ദി ട്രൂ ടേബിൾ ഫോർ ദി ബുളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ സം ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോം എ മാക്സ് ടേം ഫോർ ഈച്ച് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദി വേരിയബിൾസ് വിച്ച് ഫോം എ സീറോ ഇൻ ദി ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ മിൻ ടേം ചെയ്തപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു എടുത്തത് വൺ ഉള്ള റോസ് ആയിരുന്നു കൺസിഡർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ വരുന്ന റോസിനൊക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് മാക്സ് ടേം എഴുതുക ദെൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ഓർ ആൻഡ് ഓൾ ദി മാക്സ് ടേംസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഇൻ സ്റ്റെപ്പ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ മീൻസ് ലോജിക്കൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിൽ കുറേ മാക്സ് ടേംസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ആ മാക്സ് ടേംസിനെല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മാക്സ് ടേംസ് എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നേരത്തെ ഇട്ട അതേ ടൂ ടേബിളാണിത് അപ്പോൾ ഇവിടെ യെല്ലോയിൽ മാ എഴുതിയിട്ടുള്ള റോസിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സീറോ
నెక్స్ట్ రో జీరో వన్ జీరో ఎం టూ ప్లస్ జీరో వన్ వన్ ఎం త్రీ ప్లస్ వన్ జీరో వన్ ఎం ఫైవ్ ప్లస్ లాస్ట్ రో వన్ వన్ జీరో ఎం సిక్స్ ఇంగనే ఎడదా ఇని ఇదండి షార్ట్ నోటేషన్ అన్న వర్ణాల f ఆఫ్ a comma b comma c ఈక్వల్ టు ఇവിടെ మనం సిగ్మా కి బగరం పై ആണ് ఉపయోగించ ప్రొడక్ట్ ని మనం పై ആണ് ఎడుకో పై ఆఫ్ క్యాపిటల్ m పై m 0 2 3 5 6 అదే m0 m2 m3 m5 m6 ఇదండి ఎల్లా ప్రొడక్ట్ ആണ് మనం ఈ ఎక్స్‌ప్రెషన్ అన్నది అంటే మీనింగ్ ఇവിടെ మనం m വേണെങ്കിൽ స్కిప్ చేయం పై ఆఫ్ 0 2 3 5 6 నేర్దాం అబ్బ ఇంగనే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మాక్స్ టర్మ్స్ ట్రూత్ టేబుల్ నే మోడల్ నేర్దాం అబ్బ రెండు కానోనికల్ ఫార్మ్స్ మనం പറഞ്ഞു రెండు కానోనికల్ ఫార్మినాతు ఫస్ట్ వన్ సమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ సెకండ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ సమ్ പറഞ്ഞది అదే సమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఫార్మినాత అనేది సమ్ ఆఫ్ మిన్ టర్మ్స్ ఆన వరన కొరే మిన్ టర్మ్గలాన సమ్ చేయండి ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మాక్స్ టర్మ్స్ అలే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ సమ్స్ అన్నది కొరే మాక్స్ టర్మ్స్ ఇంటి ప్రొడక్ట్ ఆన ఇది రెండు ఆన కానోనికల్ ఫార్మ్ ఇని కానోనికల్ ఫార్మ్ అలాండ మనం స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ అన్న వంట రిప్రజెంటేషన్ కూడ ఉంది స్టాండర్డ్ ఫార్మిన అగతం రెండు ఫార్మాట్ ఆన వరన సమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఫార్మ్ అండ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ సమ్స్ ఫార్మ్ ఈ స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఉం కానోనికల్ ఫార్మ్ ఉం తమల డిఫరెన్స్ ఏందన వచ్చాల్ ఇన్ స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ టర్మ్స్ దట్ ఫార్మ్ ది ఫంక్షన్ మే కంటైన్ 1 2 ఆర్ మెనీ ఎనీ నంబర్ ఆఫ్ లిటరల్స్ అదైదు స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ లే ఒక సమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఇర్కండి కొరే ప్రొడక్ట్స్గల్డ సమ్ ఐరికం ఈ ఓరో ప్రొడక్ట్ అన్న వర్ణది మిన్ టర్మ్ ఆవనన్నిల్ల అదైదు ఇప్పు a plus a complement dot b plus a dot b dot c ఇంగనే ఎడదానంగి అది ఒక సమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఫార్మ్ ఆన అదే ఇదినాత మూడు ప్రొడక్ట్ టర్మ్ ఉంది మూడు ప్రొడక్ట్ టర్మ్ ని సమ్ చేదు ఇది ఒక స్టాండర్డ్ సమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఫార్మ్ ఆన అప్పు ఇవడన వర్ణటనికి మూడు టర్మ్ ఉంది ఫస్ట్ టర్మ్ లో ఒక లీటర్ లో సెకండ్ టర్మ్ లో రెండు లీటర్ లో ఇవడ మూడు లీటర్ లో ఉంది అదే ఓరో టర్మ్ ని అతం ఎత్ర లీటర్ లో వర్ణన అన్నది రెస్ట్రిక్షన్ ఇల్ల అప్పు మిన్ టర్మ్ ఆనంగి ఎందైరును మిన్ టర్మ్ అన్న వర్ణటనికి n వేరియబుల్స్ ఆనంగి ఎల్లా మిన్ టర్మ్ లో n వేరియబుల్స్ వరు అంగనేయన మిన్ టర్మ్ ని డెఫినిషన్ అప్పు కానోనికల్ ఎస్ ఓ పి ఆనంగి ఇదిలే అప్పు మూడు టర్మ్స్ ఉండి మూడు టర్మ్ లో మూడు వేరియబుల్ వెస్ట్ వరు వరును అదే సమయం స్టాండర్డ్ ఎస్ ఓ పి ఆనంగి మూడు ప్రొడక్ట్ టర్మ్ వరణనే ఉల్లు ప్రొడక్ట్ టర్మ్ ని అగత మూడు అన్న నల్ల ప్రొడక్ట్ టర్మ్స్ ఇంటి సమ్ ఐరికణం ఎన్నే ఉల్లు ఓరో ప్రొడక్ట్ టర్మ్ లో ఎత్ర లిటర్ లో వరణనే ఉల్లు అని రెస్ట్రిక్షన్ ഒന്നും ఇల్ల అదే సమయం ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ సమ్ ఆనంగి ఇది పోలే ఇరికి ఎడదా అదే a డాట్ a కాంప్లిమెంట్ ప్లస్ b ఇంగనే പറഞ്ഞాల ఇది ఒక ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ సమ్స్ ఎక్స్‌ప్రెషన్ ആണ് అదే ఇది ఒక సమ్ టర్మ్ ని ఎడుకం సింగిల్ లిటరల్ ఆనంగి మనం అదిన సమ్ టర్మ్ నో ప్రొడక్ట్ టర్మ్ నో ఇంగనే వణి ఎడుక అప్పు ఇది ఒక సమ్ టర్మ్ ఇది వేర ఒక సమ్ టర్మ్ ఇదిని రెండిని కూడా యాడ్ చేదు అప్పు ఒక సమ్ ఆఫ్ సారీ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ సమ్స్ ఫార్మ్ ఐ ఇది ఒక స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ആണ് అప్పు మనం స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఉం కానోనికల్ ఫార్మ్ ఉం డిఫరెన్స్ మనసిలై అప్పు మనం ఒక లాజికల్ ఎక్స్‌ప్రెషన్ అలాగే ఒక బూలియన్ ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఒక డిజిటల్ సర్క్యూట్ ఐట డిజిటల్ లాజికల్ సర్క్యూట్ ఐట ఇంప్లిమెంట్ చేయన సమయత మనం అదిని మినిమైజ్ చేదు కొండి అప్పు మినిమైజ్ చేదు కొండి అన్న కయ్య మనం అదిని ఇంగనే సమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆ ప్రొడక్ట్ ఆ సమ్ ఐట ఓకే ఎడదాం కానోనికల్ ఫార్మ్ ను మాచిట మనం ఇంగనే కాకన్ పట్టు అప్పు మనం ఒక లాజికల్ ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఎడుదంబో అదిని స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ లో ఆకన నోకు అంటే కానోనికల్ ఫార్మ్ లో అలాగే స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ లో ఆకన నోకు అప్పు మీకు కానో స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ లో అల్లాత ఒక ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఆ తన్నా ఉండి మీకు అదిని స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆకి ఎడదాం ఇది పల సమయత మనం ఇప్పు ఇంగనే అప్పు a b ప్లస్ इन एक्सप्रेशन तक इत सफ प्रोडक्ट फोम प्रोडक्ट ऑफ सम फोम इन नमु स्टाडेड फोम आिस्ट्रिब्यूटी लो अप्लेता मेरे डिस्ट्रिब्यूटी लो अप्ले इन मल्टिप्ले ए बी प्लस सी डी इंटू ए कॉम्प्लीमेंट सोरी ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी प्लस सी डी इंटू सी डी कॉम्प्लीमेंट इन एक्सपाद डिस्ट्रिब्यूटी लो अप्ले इन इवे वी डिस्ट्रिब्यूटी लो अप्ले एम्लीमेंट बी बी कॉम्प्लीमेंट या ऑर्डर एल मल्टिप्ले अब ए बी सी डी पर ऑर्डर
ദെൻ അടുത്തത് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി സി ഡി എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഡറിലാക്കി എഴുതിയിട്ട് ഇതിനെ ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണ് ദെൻ എ ബി ഇൻറ്റു സി ഡി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എ ബി സി ഡി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് സി ഡി ഇൻറ്റു സി ഡി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സി സി ഡി ഡി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടി ലോ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെയും ഇതിനെയും കളയാം കാരണം അവിടെ എ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് എയും എ കോംപ്ലിമെൻറ്റും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സീറോ ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ ടേം സീറോ ആയിപ്പോകും അതുപോലെ ഇവിടെ ഡി ഡി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും സീറോ ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതിനെ എഴുതാം അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി സി ഡി പ്ലസ് എ ബി സി ഡി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സം ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ഫോമായി ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമുമാണ് കാനോനിക്കൽ ഫോമുമാണ് ഇതിൽ നാല് വേരിയബിളും രണ്ട് ടേമിലും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സം ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ഫോമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സംസ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടി ലോ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടിയാൽ അത് സം ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സോ പ്രോഡക്റ്റോ സമോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടി ലോ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിന് എസ് ഒ പി അല്ലെങ്കിൽ പി ഒ എസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഓൾ ജി ബ്രേക്ക് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കാനോനിക്കൽ